ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു കേക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഈ രണ്ട് കാണുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചായ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓവനൊന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡയറി മിൽക്കാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉള്ള ചോക്ലേറ്റും നാല് മുട്ടയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളിയും നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വിടണം കാരണം മഞ്ഞ നമ്മൾ തനിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ള നമ്മളൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിലിടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു ഓറിയോ ഡയറി മിൽക്കായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഇച്ചിരി തരിത്തരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മേടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് അത് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ പ്ലെയിൻ മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ന്യൂണുക്ക് മിഠായി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞും വെള്ളിയും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞും വെള്ളിയും ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരണം അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൈക്രോവേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇട്ട് മൈക്രോവേവിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്കതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു ബൗൾ വെക്കണം ആ ബൗളിനകത്ത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആവി കൊണ്ട് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഉരു ഉരുകി വരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗള് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം ചൂടായി വരട്ടെ നമുക്ക് ആ നേരം നമ്മുടെ ബൗളിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അറിയാതെ ഞാൻ എടുത്തു പോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി വരാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ബൗള് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ഒരു സ്പൂൺ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക ആ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മെൽറ്റായി മെൽറ്റായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മളിതിനകത്ത് മൈദയോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ റവയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്യാപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് വളരെ സ്വാദുള്ള ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല മധുരം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് നാല് മുട്ട വെച്ചെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മധുരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടി പോവുക എന്നൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മധുരം നമുക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എടുക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഉരുകി ഉരുകി വരുന്നത് കണ്
നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു വിസ്കർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കുറച്ച് സമയമെടുക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വിസ്കർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ഫോർക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ബീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞ് വരണം നല്ല പതഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം കാണാ കാണാൻ പാടില്ല ആ തരത്തിൽ നല്ലതുപോലെ വെളുത്ത് പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരണം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ആയിപ്പോയി നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ നമ്മളിതൊന്ന് വെച്ചിങ്ങനെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടോ അതൊരു ഇങ്ങനെ മല പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ല നമ്മളതിനെ പീക്ക് ചെയ്ത് വരിക എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇനി നമ്മൾ ഉരുക്കി ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബൗളിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിപ്പോയി പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴി ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ശരിക്കും അങ്ങ് മിക്സായി വരത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇവ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അതൊരു സുഖക്കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ടാണ് വരിക അത് നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അയ്യോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയല്ലോ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററ് പക്ഷെ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആ കേക്കിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആണ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് പക്ഷെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സാരമില്ല ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പകുതിയാണ് പകുതി ആദ്യം കുറച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത് ചേർക്കുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് ഓർത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിങ്ങനെ കണ്ടോ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പാട പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം നല്ല പതഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ അലിയാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്
അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം ഞാനതെല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് തട്ടി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ സോസ് പാനിൽ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓവനിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൗവിലാണ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഫ്രൈയിങ് പാൻ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രൈയിങ് പാനിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് മൂടി നല്ല കട്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനമുള്ള ഒരു ഇടികല്ലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി നമ്മളത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ലതുപോലെ എന്താ പറയുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതായോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇതായത് പോലെ ഒരു സ്ക്യൂർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതിവിടെ ചൂടാറാൻ വെച്ച നേരം കൊണ്ട് എൻ്റെ മകൻ വാവ അവൻ അതിനകത്ത് ചില അവൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ചില വിക്രിയപ്പണികളൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവനത് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഞാനതെന്തായാലും മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഞാൻ മറ്റുള്ള ജോലികളൊക്കെ തീർത്ത് ഇത് ചൂടാറ ചൂടാറി കാണുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് മുറിച്ച് അവൻ കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് മുറിച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അവൻ മുറിച്ചത് വേറെ ഏതോ ഷേപ്പിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വിധത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല സ്പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ഗോതമ്പ് ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇച്ചിരി നമ്മൾ ഒരു പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയൊക്കെ തൂവി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനൊക്കെ ഇച്ചിരി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് പിന്നെ ആരും ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ മണം ഉണ്ടാവോ മുട്ടയുടെ കുത്തലുണ്ടാവോ എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ ബൈ